Bueno, lo compuse hace un, más de un año con Iki, el productor, y pensé que iba a ser un anuncio en plan, bueno, lo grabo y ya está. Pero no me esperé luego, después cuando salió los memes, y claro que sí, guapi, en las camisetas, en las tazas, en todo eso, no me lo esperaba, la verdad. Claro que sí, guapi. Yo hacía música antes, hago rollo más underground, ¿no? Tengo otro público. Y claro que sí, guapi, como que llegó un público, en plan, en plan salí en la televisión y llegó a niños jóvenes, a gente mayor, a todos los públicos. No solo el público concreto que yo tengo. Mi música por ejemplo, es una música para divertirte, pasarla bien, olvidarte un poco de tus problemas. Como digo yo, estar cocinando, si quieres divertirte, es poner mi música. Y yo creo que en España todavía no había ese estilo de música, ¿no? Yo no digo que es puro reggaetón, pero es un, una mezcla de música latina y letras graciosas. No hago música profunda que te pone a pensar en, <ríe> en la vida. Un poquito de todo, ¿no? Pero no, no es trap, como todo el mundo dice. Ah, tú eres una trapera, tú eres trap. No, es reggaetón latino. Y en mi playlist escucho desde la el rey hasta Teo Calderón de todo trap reggaeton cumbia rock se tan gana me mola mucho la verdad y malo mujer es un tema creo que tienes razón lo que él dice que por ejemplo ahora mismo tú no necesitas un contrato discográfico para hacer tu música cualquiera puede hacer música lo subes a YouTube lo escucha todo el mundo por eso yo siempre animo a la gente que haga música y que haga lo que le dé la gana porque ahora con internet ya ves puedes llegar y más con YouTube no que es la, la plataforma que más que más se usa Hablo sin querer, puede llegar a hacerlo, ¿no? Por decir lo que me da la gana y más siendo mujer, ¿no? Porque siendo mujer a lo mejor si dice la misma cosa que dice un tío, pues queda algunas personas con mente cerrada te pueden pensar mal, insultarte, lo que sea. Yo siempre digo, sé tú mismo, di lo que te da la gana, lleva lo que te dé la gana. Normalmente hablo del amor, estar de fiesta, divertirte, pero no es que me pongo una libreta sale A veces estoy en el metro y estoy con el móvil y se me ocurre una frase y digo, bueno, lo voy a apuntar en notas del iPhone. En un futuro, no sé, a lo mejor un día digo, no quiero hacer música y quiero pintar o algo así. Pero por ahora es la música. Antes de hacer música hacía lo de los collages estos de internet, pero la música ahora mismo me llena mucho, puedo viajar a lugares y la música llega a todo el público. Pues lo definiría con gente muy guay de internet, todos los frikis de internet que somos nosotros estaremos ahí. Frikis de la buena manera, yo me considero una friki. Yo tengo muchas ganas de ir, va a haber tres escenarios creo y va a estar muy guay porque voy a llevar mucha música, música nueva, yo creo que todo el mundo va a bailar, lo va a pasar súper bien, va a estar muy muy bueno. No me considero una mujer viral la verdad, pero yo creo que para ser viral, no sé, creo que en España debe ser tú mismo y ahora con las redes sociales todo el mundo te puede conocer en realidad. Mi labor va a ser que la gente baile, perre como digo yo, que la gente baile, que sude, se divierta por un rato, 40 minutos hasta hacer a mi show creo. Eso está muy bien porque por ejemplo cuando yo era chica, siempre hablo, hablo con mi amigo Yedet, ¿no? Que cuando éramos chicos teníamos ídolos, ¿no? Pero eran ídolos súper lejanos, gente que no podías conocer en la vida. Y ahora que te guste alguien, de, sigas a alguien, seas fan de alguien, que tengan la oportunidad de conocerlo, es algo muy chulo, la verdad. Nos vemos el 28 de octubre en el Samsung Mad Fan en Barcelona, con mucho traqueteo y con muchas ganas de bailar. ¡Mua! Music inspires life.